Досрочное голосование по поправкам в Конституцию России начнется с 19 апреля за три дня до Всероссийского дня голосования. Своим правом смогут воспользоваться граждане, которые в выходной день 22 апреля по каким-либо причинам не смогут прийти на избирательный участок или будет отсутствовать по месту жительства. Кроме того, в процессе голосования будет реализована уже традиционная технология «Мобильный избиратель». Любой гражданин, который будет знать, что в день голосования будет находиться за пределами места жительства, может подать заявление о голосовании по месту нахождения на любом избирательном участке в пределах Российской Федерации и даже за пределами Российской Федерации. Для этого надо будет воспользоваться либо единым порталом государственных услуг, либо обратиться в учреждение многофункциональных центров, либо обратиться в территориальные и затем в участковые избирательные комиссии. То есть будет сделано все для того, чтобы каждый гражданин Российской Федерации смог принять участие в историческом голосовании по вопросам нашей Конституции. Ожидается, что официально выходным 22 апреля сделает указ президента, после чего будут внесены правки в производственный календарь. Далее, согласно Трудовому кодексу, работодатель будет обязан оплатить своему работнику этот день. Если же работать придется, то это либо двойная плата, либо право в будущем на отгул. Все по правилам нерабочего дня, пояснили Федерации профсоюзов России.